，果然袭击了假的送信队伍，可一个人都没杀，立即撤走了。兰陵王爱民如此，不肯滥杀无辜，当然不会下手狠毒。委屈公主车辇，由小路来往皇宫，情非得已。阿史那还要多谢皇上为阿史那的安危着想，兵分两路，若不然，阿史那已经死在齐国人的手里了。去吧，陛下，你先回去吧。我想一个人在这待会儿。娘娘，宇文邕，我现在才知道，我的心。青锁姑娘，洛云姑娘，青锁姑娘，我迫不得已来找你。长公，长公他有危险。殿下，无。
你可知道，镇魂珠在夫人手中？啊！夫人盗取镇魂珠，完全是为了长工。为保长工安危，夫人将镇魂珠交于小春城主诸葛无雪手中，诸葛无雪反而囚禁了夫人。这是为什么？诸葛无雪怀疑镇魂珠是假的，并无证据。下令三日之内，不能证明镇魂珠的真伪，便会将夫人处死。长工想要前往小春城救夫人，可投鼠忌器。所以，洛云姑娘的意思是要我去验明镇魂珠的真假。青锁姑娘，长工自然是不会让青锁姑娘深陷险境。可你也知道，小春城机关重重，诸葛无雪为人奸诈，长工此去，胜算渺渺。洛云，千辛万苦潜入周国皇宫，只求姑娘助一臂之力。青锁姑娘，难道你就忍心看着长宫深陷险境吗？什么时候出发去小春城？青锁姑娘，你是答应了，除了我。殿下还有别的办法去证明镇魂珠的真假吗？好，明日辰时西山见。洛云相信，长宫一定会拼尽一切保姑娘平安。上终究没有忘了娘娘，有赏赐到了，快来接旨吧。皇上有旨，不必跪迎。皇上旨意到，原是亲所贤良淑德，后载母仪，特赏赐翠玉如意一双。夜明珠十颗，翡翠玉镯十二对，提花绫罗二十匹，金镶珠石福字簪十只，钦此。娘娘见皇上，皇上，娘娘白天从御花园回来就成了这个样子，奴婢害怕。嗯青锁，你若累了，就靠在我的怀里，好好歇歇。你怎么会来这里？阿史娜公主，公主的。我知道你在想什么。你。我说过，以后只为你一人画眉。我只是觉得，我对不起你。我现在刚重振朝纲，根基不稳，但一切尽在掌控之中。我立即昭告天下，立你为后。更或者，将江山托付给一个值得交托的人。我与你过寻常的夫妻生活，两个人一生一世。余文悠。我想来想去，没有什么好送你的，所以就只带了这个，也只有这个才能讨好你
。我不信，这么香、这么好吃的桂花砂糖糕，我的青锁就会不馋。李文庸，是不是皇后，我并不在乎，我只是后悔，此时才能看清楚你的心。青锁，你有些不一样啊。我，我开玩笑的。你看，你不要皱眉头了。所以我才到这儿来，只要看到你笑，我就安心了。青锁，你给我一些时间，我会证明我对你的承诺都不会落空。嗯，我知道，我都知道。青锁姑娘，长宫自然是不会让青锁姑娘深陷险境。可你也知道，小春城机关重重，诸葛无选为人奸诈。长宫此去，胜算渺渺。洛云，千辛万苦，潜入周国皇宫，只求姑娘助一臂之力。青锁姑娘，难道你就忍心看着长宫深陷险境吗？算了，就当我为他做的最后一件事吧。站住！皇上,上密旨，派奴婢出宫。这是凭证。是，请。